Cześć, to jest kanał Era Dronów. Ja nazywam się Grzegorz Czerwczak, a tutaj za mną za chwilę zacznie się pokaz naprawdę ciekawych statków bezzałogowych. Zapraszam. Witam serdecznie na polu pszenicy o zimej. Mam przyjemność uczestniczyć dzisiaj w prezentacji sprzętu firmy Progea Sky. Jej za, członkiem zarządu jest pan profesor Piotr Wężyk, który mnie dzisiaj tutaj zaprosił. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć coś o sobie i o pana firmie. Proszę państwa, przede wszystkim dziękuję za udział Instytutu Badawczego IHAR stacji doświadczalnej w Grodkowicach za, za rozpoczętą współpracę w zakresie teledetekcji z bezzałogowych statków powietrznych, jak również teledetekcji satelitarnej i wykorzystania tych danych geoinformatycznych w rolnictwie precyzyjnym. Dzisiaj testujemy dwa rozwiązania. Jedno wykorzystuje tak zwane statki VTOL, czyli po polsku śmiesznie nazywane dosyć pionowzloty. One startują i lądują pionowo, chociaż w tych warunkach, jakie tutaj mamy, inne też by sobie dawały radę, ale, ale te charakteryzują się jako ten model, który dzisiaj mamy, Trinity F90, on się charakteryzuje bardzo dużą wydajnością. To znaczy na jednej baterii jesteśmy w stanie tutaj latać w dzisiejszych warunkach powyżej 90 minut, czyli w pokryciu takim podłużnym, poprzecznym 70-70. To jest, to jest na pewno e, około 700 hektarów podczas jednego nalotu na jednej baterii. Mamy na pokładzie dwie kamery. E, kamera wielospektralna Mica Sense Red Edge M, e, pięć kanałów spektralnych rejestrowanych jednocześnie oraz drugą kamerę Sony e, 20 megapikseli zdjęcia RGB. Zamiast tego dubletu można wsadzić Sony e, 42, 42 megapikseli. I wtedy masz tam 1,5 cm piksel ze 100 metrów. Tutaj ze 100 metrów mamy 2,5 cm. Tym. Tym. Więc jest ok, wydaje mi się. Z tym ze 100 metrów mamy około 7 cm i mamy 5 kanałów spektralnych z podczerwienią i redezem. Dobra, no więc tu kamery się dobiera, do tego jest kilka, kilka opcji. Wyprowadzone są karty na zewnątrz, więc nie trzeba gmyrać w tym samolocie. To wpinasz jednym guziczkiem. I lata. Możesz mieć różne, mamy różne przedziały, się podpinać, podpinać. Co jest unikatowego w tym samolocie, to jego aerodynamika. To, że on, oczywiście to już powiedziałem, startuje i ląduje pionowo. To, że można mu wymieniać te kamery, jednym kliknięciem zmieniamy ten, ten ładunek, tę przestrzeń ładunkową, gdzie kamery są umieszczone. No i bardzo precyzyjne później przetwarzanie tych danych. Model jest wyposażony w, w system rejestracji KNSS pracuje w tak zwanym trybie PPK, post procesji kinematic i osiągamy dokładności rzędu 1,5 do 2 cm stosując, stosując punkty tak zwane GCP, punkty kontrolne, które są sygnalizowane. Bez tych punktów myślę, i to testowaliśmy już kilkakrotnie, te granice to jest między 3 a 5 cm. XY. Jeśli chodzi o ortofotomapy. 
Dzięki i kamerze Red Edge M na filmy Majka Sens jesteśmy w stanie na takim polu zobaczyć znacznie więcej niż widzą to nasze oczy. Stosując przetwarzanie różnych kanałów spektralnych tam rejestrowanych budujemy wskaźniki roślinne i te będziemy w ciągu tego sezonu wegetacyjnego korelować z obrazami satelitarnymi, zarówno znanymi szerokiej opinii Sentinel-2, Lancet-8, które mają odpowiednio dużą liczbę kanałów spektralnych, jednak ich rozdzielczość to jest w najlepszym wypadku 10 metrów piksel. Natomiast mamy też w dyspozycji zobrazowania Planet Scope to jest 3 metry piksel, 4 kanały spektralne i uwaga, od dzisiaj pojawiają się na, na niebie satelity DAW, czyli gołębie, które będą rejestrowały 8 kanałów spektralnych a być może pod koniec roku 12 kanałów spektralnych. Więc mamy do czynienia z rewolucją, z zieloną rewolucją, która jest za nami, e, gdzie będzie można zbierać dane i z, i z kosmosu, tak jak w tych warunkach ostatnich kilku dni. Zobrazowania są codziennie, każdego dnia, jeśli chodzi o Planet Scope. Sentinel praktycznie co 2-3 dni jest też dostępny przy tak hmm. cudownych warunkach. No i te drony. Po co te drony? Tutaj też mamy podpisane taki list współpracy zawiązania współpracy z młodymi ludźmi, z młodym spin-offem. Zresztą Progea Sky też jest takim spin-out bardzo młodym, ma kilka miesięcy. Gdzie chcemy zaproponować polskiemu rolnictwu platformę analityczną wykorzystania to właśnie tych zobrazowań satelitarnych i, i dronowych do określania potrzeb danego pola pod kątem wykorzystania środków ochrony roślin, nawozów, Mądrego, mądrego dawkowania tych nawozów, oszczędności na środkach ochrony roślin, monitorowania całego przebiegu wegetacji. Dzięki wykorzystaniu analityki, czyli od momentu posadzenia uprawy, zakontraktowania takiego serwisu, rolnik ma non-stop podgląd na swoje obszary. Przykładowo pole rzepaku nalatywane jest na przykład 7 razy w ciągu sezonu takimi statkami jak Trinity. To jest bardzo efektywny nalot, bo takie 40 hektarów, które tu realizujemy w ciągu 30 minut nie jest żadnym problemem, więc mówimy tu o dużych polach, dużych gospodarstwach, powyżej 100-300 hektarów nawet. Nie jest to problem. Na kontrolerze mamy takie informacje jak prędkość, ilość waypointów, czyli punktów w misji. 50 to jest na całą misję, 16 to jest w tym momencie ile zrobił. Azymut, dystans od nas, czyli w tym momencie jest 200 metrów od nas, więc dosyć blisko. I wysokość nad poziomem gruntu, 110 metrów w tym momencie. E, bateria kontrolera, bateria samolotu, czyli mamy już zrobione 30% misji ma jeszcze 86%, więc dosyć sporo. Misji właśnie tutaj 30% i ile czasu jeszcze zostało. I tutaj ile zdjęć w tym momencie zrobił. Możemy kliknąć powrót do domu i wtedy będzie wracał na i lądował na stanowisku tutaj. Czyli na przykład jeżeli zauważymy, że coś się dzieje i chcemy zareagować. To samo możemy zrobić też na laptopie, kliknąć powrót do domu. Czyli tutaj na laptopie jakby mamy całą aplikację odpowiedzialną za start i tak. jakby obsługę za plan. Tego, za plan lotu. A I dodatkowe na... informacje. Tutaj mamy wszystko, czy wszystko dobrze działa, ile satelitów też jest. Aha, tutaj zapomniałam dodać, że również jest informacja o ilości satelitów, tak. czyli 15 satelitów. Widzicie, tutaj też mamy tą informację, czy kontroler, jeżeli tu wszystko zielono, to wiadomo, wszystko jest dobrze. Prędkość również, wysokość, dystans, wiatr jaki jest w danym momencie, czyli tutaj nieco więcej niż na kontrolerze. E, misja, bateria, czy działają poprawnie kamery. I tutaj aplikacja w komputerze komunikuje się z nim za pomocą modemu. Tego, tego modemu przylepionego tak. na siebie. Pisasz Nie, takie tego. Algorytmy. Tutaj modemu, to jest modem tak. i komunikuje się z dronem. To jest ping USB, mhm. którym odbieramy ruch lotniczy. Czyli Maszyny. na podstawie wbudowanego e, transpondera ADSB in odbieramy tak. lo, ruch lotniczy wokół nas. Jeśli odzumuje bardziej, to może coś zobaczymy, ale nie ma ruchu lotniczego, więc 
nic nie widzimy. Rolnik widzi to na bieżąco. Widzi skutek na przykład zastosowania jakiegoś herbicydu. Widzi skutki zastosowania e, środków ochrony roślin. E, widzi skutki nawet swoich zabiegów ekotechnicznych, jakie zrobił wcześniej, może nawet niewłaściwie. Widzi, że część jego pola rośnie lepiej, część rośnie gorzej. Jeśli ma możliwości irygacji, może je stosować. Może dobierać narzędzia, dobierać środki, dobierać ekonomię do tego, żeby powiększać swój zysk. Mm. I widzi to w ciągu całego sezonu wzrostu tych roślin. Widzi szkody przezimowania, widzi szkody od zwierzyny. To zależy od uprawy, zależy od jej specyfiki, zależy od, od tego, czego, co chce uzyskać. Ile tam będzie zdjęć satelitarnych, wysokiej rozdzielczości, średniej rozdzielczości, ile będzie nautów dronowych. Ile będzie tych zdjęć bezzałogowych, które w tym przypadku tą wartością dodaną są te kanały spektralne. To, czego nie widzimy naszymi oczami, widzimy właśnie dzięki tym kamerom. Czyli wdrażacie w pełni kompleksowe usługi dla rolnictwa. Zdjęcia satelitarne są troszkę gorszej rozdzielczości niż te zdjęcia z dronów. Zatem po prostu tą technologię satelitarną wspiera się statkami bezzałogowymi. Dokładnie tak, tak. Co ta, daje bardzo ta, precyzyjne wyniki. Ta platforma jest pomyślana dla pojedynczych rolników, pojedynczych właścicieli, którzy chcą uzyskać lepsze zbiory, którzy chcą wydać mniej pieniędzy na, na dozowanie tych środków czy nawozów, bo tam mamy różne, różne moduły, z których ludzie mogą korzystać. I, I to wszystko służy temu, że można dalej modelować już na pozostałych polach. Mając tego typu informacje, można wykorzystując uczenie maszynowe, wykorzystując nowoczesne techniki, mhm. analizy, analizy statystycznej, można zyskać ogromną wiedzę nawet na sąsiednich polach, jeśli tylko wiemy, kiedy zostały tam posadzone pewne uprawy. Jasne. I je obserwujemy. Dajcie jakiś sygnał. Start. Pan na pewno niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie tutaj fotogrametrii. Jest Pan wykładowcą na uczelniach krakowskich, przede wszystkim na Uniwersytecie Rolnictwa. Panie profesorze, skoro ma Pan taką wiedzę i na pewno miał Pan wiele okazji, żeby przetestować różnego rodzaju sprzęt, dlaczego wybrał Pan akurat statki bezzałogowe firmy Quantum Systems? A, dlaczego? Ponieważ... Chyba mogę powiedzieć tak, przez przypadek to. Na początku trochę przez przypadek, ponieważ w zeszłym roku uczestniczyłem w takim seminarium na południu Francji, gdzie firma, która specjalizuje się w skaningu laserowym, w skanowaniu laserowym, to się nazywa dzisiaj popularnie ULS, czyli z poziomu dronów. A ona profesjonalnie tworzy takie jednostki, bazując na dostawcach znanych wszystkim, jak, jak Regal, jak... Mm, jak, jak inni, nie, nie będę tutaj teraz y, może robił jakiegoś marketingu. W każdym razie e, dzisiaj mamy możliwości skanowania z dronów, a ja od 10 lat głównie zajmowałem się skaningiem laserowym i zawsze marzyło mi się, żeby przesiąść się z tym skanerem na drona. Dlaczego? Ponieważ możemy lecieć wolniej niż samolot, możemy zawisnąć nad obiektem i zamiast standardowych, do czego się przyzwyczailiśmy, 4, 10, może 12, może 20 punktów na metr kwadratowy, Mamy 300, 500, 1000 albo 5000 punktów kwadratowych, na metr, punktów echa sygnału na metrze kwadratowym. Pytanie, do czego nam to jest potrzebne? Ja z wykształcenia jestem głównie leśnikiem i pracuję na Wydziale Leśnym w Krakowie, gdzie ta struktura lasu, drzewostanu, pojedynczych drzew, zieleni miejskiej jest dla nas niesamowicie istotna i ważna. 
a laser otwiera całkowicie nowe możliwości. To jest zupełnie nowe nasze podejście, nowy paradygmat, na to mówimy. Nowa wiara w coś, co otwiera nam oczy na zupełnie inne, i na, na rzeczy, których nie widzieliśmy. A więc ja nie jestem ekspertem fotogrametrii, bo studiowałem leśnictwo, uczyłem się tej fotogrametrii i nauczę fotogrametrii, ale myślę, że zdobyłem wiedzę i doświadczenie w różnych projektach, żeby o tym mówić przynajmniej. I, i chcę powiedzieć, że to nastąpi, tak? To ja zawsze chcę, starałem się korzystać z nowinek technicznych, jakbyśmy się cofnęli do 95 roku i pan mnie spytał wtedy, e, czy pan był wtedy, czy nie? Byłem, byłem był, był pan, dobra. E, to, to bym panu opowiedział o GPS-ie i byłem zafascynowany odbiornikami GPS i biegałem po lesie, po polach z odbiornikami GPS i one były fascynacją na wiele e, lat. E, Dzisiaj z nimi nie biegam, biegają inni i wszyscy już mamy to w zegarkach i w telefonach i w dronach i dla nas to jest normalne rozwiązanie. Więc myślę, że te drony też za kilka lat będą normalnym rozwiązaniem. One się gwałtownie rozwijają, one mhm. mają niesamowity potencjał, potrafią lądować, startować pionowo, potrafią latać bardzo długo. Są już pierwsze prototypy dronów, które latają w stratosferze, tzw. hubs, które przybywają tam no 30 dni na przykład, tak, i są takim pośrednikiem między satelitami a dronami. I, I takie konstrukcje już są. Więc to jest coś, co mnie zawsze fascynuje, technologia, jak ją wykorzystać w aplikacjach, w leśnictwie, w ochronie środowiska. Ostatnie dwa lata to jest rolnictwo, bardzo mnie fascynuje. Szczególnie, że mam wielu kolegów i pracuję w wielu różnych projektach właśnie pod kątem wykorzystania teledetekcji, geoinformatyki, GIS, modelowania przestrzennego, dla potrzeb rolnictwa. No coś musimy jeść. Na świecie będzie coraz więcej ludzi. Będą miliardy ludzi, którzy będą musieli tą właśnie pszenicę zjeść. I chodzi o to, żeby jak najmniej używać środków ochrony roślin, dobierać coraz lepsze odmiany. Tu jest właśnie testowanie różnych odmian za nami. I przede wszystkim być gotowym na zmiany klimatu, na co nie jesteśmy gotowi. Tak jest. Dlaczego my obserwujemy to pole i będziemy w tym roku często tu latać? Ponieważ już widzimy w tym momencie na pierwszych zobrazowaniach zarówno z BSP Trinity, bo lataliśmy tu 13, przepraszam, 17 marca i obserwuję ten postęp w pewnych partiach tego pola, niestety wyraźnie suszy. Zresztą możemy patrzeć na glebę, pan może później parę zdjęć mhm. zrobić. Jest sucho, jest jak beton. I te rośliny za chwilę pokażą to. Na razie wygląda jak piękne zielone pole, ale proszę mi wierzyć, w różnych zakresach światła i różne wskaźniki roślinności pokazują już coś innego. Mhm. Także widzimy to, czego nie widzimy tak naprawdę naszymi oczami. Czyli podsumowując, po prostu statki bezzałogowe w rolnictwie już spełniają, a myślę, myślę że będą, razem myślimy, że będziemy, będą spełniać jeszcze większą rolę w przyszłości. Dziękuję panu, panie profesorze, bardzo za ten krótki wywiad. Mam nadzieję, że spotkamy Dziękuję się bardzo. jeszcze. Żeby Zapraszam porozmawiać. serdecznie do lasu. <laughs> bardzo razy. chętnie, bardzo chętnie. Ja w lasach też jeżdżę. mamy różne projekty naukowe, badawcze i takie wdrożeniowe. Także serdecznie zapraszam państwa do następnych pana tutaj odcinków, felietonów bardzo cennych i jestem przekonany, że to nie to, że drony mają szansę, po prostu one są i je trzeba mądrze wykorzystywać. I to nie chodzi o to, że polatamy sobie dronem, jakieś tam zdjęcia będziemy mieli. One są częścią całego procesu. E, dzisiaj drony współpracują z kombajnami. Dzisiaj drony mogą sprawdzać 100 metrów do przodu, czy nie ma tam jakiejś zwierzyny, która, która może ucierpieć przed kombajnem tak? lub inne, inne, inne rzeczy mogą sprawdzać. Także ja wierzę w to, że prawodawstwo jakby tego nie powstrzyma, a jakoś to skieruje na dobre tory, to, no, to co nas czeka, że stanie się to po prostu, tak jak kiedyś komputer był ogromnym wyzwaniem i niewiadomym i zagrożeniem, tak dzisiaj drony to jest tak jak komputer na początku lat 90. No. <śmiech> Za chwilę będzie dla wszystkich i z niesamowitym zakresem aplikacji. Oby tak się stało. Jestem przekonany. Dziękuję bardzo. To był wywiad z panem profesorem Piotrem Wężykiem. Pozdrawiamy serdecznie z pola pszenicy pod Krakowem. O zimej. O zimej. Pszenicy o zimej.